এসে আমরা কিছু নতুন শিখি আজকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কলকাতা পুলিশের যে সাব ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টরের যে ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে তার পুরো ডিটেলস আলোচনা করবো তার দেখবো এজ লিমিট কি রয়েছে এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান রয়েছে কতটি ভ্যাকেন্সি রয়েছে কত তারিখ থেকে কত তারিখ আপ্লাই এর ডেট রয়েছে সমস্ত কিছু আমরা ডিটেলসে দেখবো তো চলো আমরা শুরু করি আজকের ভিডিওটাকে তো দেখো যখনই এর যদি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেতে চাও বা দেখতে চাও কীভাবে নোটিসটা ডাউনলোড করবা কীভাবে জানবা তার জন্য কোথায় যেতে হবে ডাব্লিউ ডি ডট ডাব্লু বিপি পুলিশ ডট ইন যখনই সার্চ করবা এরকম একটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট খুলে আসবে তো ফার্স্ট লিঙ্কটাতে ক্লিক করবা ওই কি লেখা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ যখনই ক্লিক করবা তোমাকে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তো অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যে কোথায় যাবা দেখো রিক্রুটমেন্ট বলে অপশান আছে সেখানে যদি ক্লিক করো তো এরকম করে একটা অপশান ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক না তো এখানে দেখো অনেকগুলো মানে আছে আর যেটা নতুন আজকে রিসেন্টলি যেটা হয়েছে পঁচিশ আট দু হাজার তেইশ রিক্রুটমেন্ট টু দ্য পোস্ট অফ সাব ইন্সপেক্টর এবং সাব ইন্সপেক্টর আনার ব্রাঞ্চ অ্যান্ড সার্জেন্ট ইন কলকাতা পুলিশ দু মানে আজকের দিনে মানে ভ্যাকেন্সিটা বেরিয়েছে তো চলো আমরা গেট ডিটেলস যখনই ক্লিক করব তখন আমরা ডিটেলস দেখতে পাব এখানে দেখো তিনটা গেট ডিটেলস গেট ডিটেলস লেখা আছে নোটিস নোটিস ফর রিক্রুটমেন্ট অফ সাব ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর এস আনার ব্রাঞ্চ অ্যান্ড সার্জেন্ট ইন কলকাতা পুলিশ তো আমরা যদি প্রথমটা খুলি প্রত্যেকটাই আমরা দেখব ডিটেলসেই দেখব ঠিক না তো এরকম করে চলে আসবে একটা পেজ ক্লিয়ার আচ্ছা যখন আমি যদি কলম সিলেক্ট করি ওয়ান সেকেন্ড কলম যদি আমি সিলেক্ট করে নিই তো চলো দেখো আমি যদি একটু এখানে পড়ি তোমাদের জন্য এখানে বলছে রিক্রুটমেন্ট টু দ্য পোস্ট টু দ্য পোস্ট অফ সাব ইন্সপেক্টর যেটা আমি আগে পড়লাম সাব ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর এস আনার ব্রেঞ্চ অ্যান্ড সার্জেন্ট ইন সার্জেন্ট ইন কলকাতা পুলিশ দু ঠিক না এবার যদি নিচের দিকে যাও তো এগুলো আমরা দ্বিতীয়টাতে আমরা দেখবো পুরো ডিটেলস দেখবো এগুলো এজ লিমিট টিমিট সব দেখবো বাট এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি পড়েছি আগে ঠিক না পড়ে তারপরে বলছি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলো তোমাদের মাস্টলি ক্লিয়ার হবে প্রত্যেকটা বিষয় দেখো এখান থেকে যদি এইটুকু দেখো তো কি বলছে অ্যাপ্লিকেন্ট ফর্ম মাস্ট বি সাবমিটেড থ্রো ওয়ান লাইন ওয়ানলি ডিউরিং দ্য পিরিয়ড ফর্ম মানে অ্যাপ্লিকেশান যে করতে পারবা কত তারিখ থেকে কত তারিখ করতে পারবা তো এখানে দেওয়া রয়েছে আমাদের কি উনত্রিশ আট দু থেকে আঠারো নয় দু হাজার তেইশ পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পাবা এবার অনেক ভাই দাদা দিদিদের কি হয় কি ভুল করে দেয় ভুল করে দিলে তোমরা সাত দিন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফর দা এডিট দেখো এখানে বলে দিয়েছি এডিটের অপশান রয়েছে সেভেন ডেজ মানে এডিট করতে পাবা কত তারিখ থেকে কত তারিখ একুশ নয় দু থেকে এডিট করতে পারবা যদি ভুল হয়ে যায় তো সাতাশ নয় দু পর্যন্ত এডিট করতে পাবা ক্লিয়ার এটা ছিল মেন এই এই ওয়েবসাইটটা মেনলি কন্ডিশন এবার যদি আমরা দ্বিতীয়টা ই করি দ্বিতীয়টা তো আমরা সমস্ত কিছু দেখবো এখানে সমস্ত কিছু রয়েছে আমি জাস্ট যদি ওপরে দিকে যাই তো দেখো আমি অলরেডি পড়েছি একবার তারপরে আমি তোমাদেরকে বুঝাচ্ছি ঠিক না তো আচ্ছা ওয়ান সেকেন্ড আমি আবার কলমটা সিলেক্ট করি না সিলেক্ট করলে লেখাই যাবে না ঠিক না কলম সিলেক্ট করা হয়েছে এবার দেখো এখানে যদি নিচে দেখো এটা তো আমি পড়ে নিলাম এইগুলো জিনিস ঠিক না এবার দেখো নেম অব দ্য পোস্ট অ্যান্ড পে স্কেলের কথা বলছে পে স্কেল যদি দেখো নিচে তো বত্রিশ হাজার একশো থেকে বিরাশি হাজার নশো ঠিক এবার যদি নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি দেখো তো নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি দেখতে পাবে এখানে কতটি রয়েছে কতটি রয়েছে একশো ওয়ান ভ্যাকেন্সি রয়েছে কার কতটি রয়েছে সমস্ত তোমরা যদি দেখতে চাও ইউ আর এল পঁচাত্তরটা রয়েছে ঠিক না শিডিউল কাসের যদি দেখতে চাও সাঁত্রিশটা রয়েছে এইভাবে করে রয়েছে ওবিসি টোবিসি সমস্ত কিছু তোমরা নিজে থেকে ক্লিয়ারিটি দেখতে পারো টোটাল ভ্যাকেন্সি ওয়ান রয়েছে ক্লিয়ার এবার যদি যদি নিচে দেখি এখানে আমাদের কি বলছে এলিজিবিলিটি মাস্ট বি সিটিজেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার হতে হবে মাস্ট বি এবার বয়স যদি দেখি এজ লিমিটটা দেখি খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা ভাইটাল পয়েন্ট সবার জন্য কি বলছে দা অ্যাপ্লিকেশন মাস্ট বি মাস্ট নট বি বিলং টোয়েন্টি ইয়ার্স দেখো এটার মানে হচ্ছে অবশ্যই কুড়ি বছরের ওপরে হতে হবে কুড়ি বছরের নিচে হতে হবে না এটার কথা অ্যান্ড নট মোর দেন টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স এজ ওয়ান 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 দু হাজার তেইশ আপার এজ লিমিট ইন রিল্যাক্সেশন রিল্যাক্সেশনে আমরা পরে আসি প্রথম এই লাইনটা বুঝে নিই এই লাইনটা অনেকজনের ক্লিয়ার হয়নি আমি প্রথমেই বলছি কুড়ি বছরের নিচে থাকতে হবে না এবং সাতাশ বছরের ওপরে থাকতে হবে না তো অ্যাপ্লাই করতে পাবা এবং যে যেরকম বছরের বয়সের ছাড় দেয় এখানে পাঁচ বছর শিডিউল কাস্টদের যেরকম ছাড় দেওয়া হয় পাঁচ বছর সেমভাবে রিল্যাক্সেশন ফাইভ ইয়ার্স তো ওগুলো ছাড় এখানে আছে অলরেডি আছে যে এই
তো যে যেরকম ভাবে মানে বয়সের ছাড় পায় যারা সেভাবে পাবে কিন্তু ক্লিয়ার এবার দেখো নিচে যদি দিকে আসি আমরা টোটালে গেল আমাদের ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল পয়েন্ট ছিল এবার এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখান থেকে অনেকজন বাদ চলে যায় বাদ চলে যায় বা যা বাদ চলে যায় বলতে আমি এটাই বোঝাতে চাইছি যে যাদের এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান সেরকম না থাকবে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না আর যারা আমার ভিডিও দেখছে এখন তাদের মধ্যে এমন অনেকজন হতে পারে ঠিক না দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট মাস্ট বি হ্যাভ এ ব্যাচেলার ডিগ্রি ব্যাচেলার ডিগ্রি মানে গ্রাজুয়েশন তোমাকে থাকতে হবে এনি এনি ডিসিপ্লিন ফর্ম রিকন রিকগনাইজেশন ইউনিভার্সিটি ফর ইট ইকুইল্যান্ড মানে যে কোনো ব্যাচেলার ডিগ্রি তোমাকে থাকতে হবে এই কলকাতা পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর পদে অ্যাপ্লাই করতে হলে ঠিক তো চলো আচ্ছা সরি সরি ওয়ান সেকেন্ড কি হলো আচ্ছা আসছে ঠিক আছে তো আচ্ছা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ল্যাঙ্গুয়েজের ইনভার্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রয়েছে আমাদের কি বলছে দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট মাস্ট বি অ্যাভেল টু দ্য স্পক রিড অ্যান্ড রাইট বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এইটুকু জায়গা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করছি মানে বাংলা পড়তে এবং লিখতে জানতে হবে বাংলা পড়তে এবং রাইট লিখতে জানতে হবে ক্লিয়ার এইটুকু ছিল ইম্পর্টেন্ট এখানে জায়গা তাই প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো তোমাদেরকে উল্লেখ করে দিচ্ছি ঠিক না এখানে যদি একটু খেয়াল করো যদি দেখো তো কি বলছে মিনিমাম ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট ফিজিক্যাল মেজারমেন্টটা কি পি এম টি ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট এটা পি এম টি ঠিক না এখানে আমাদের কি কি চাইছে যদি একটু লক্ষ্য করে এটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে কি বলছে ক্যান্ডিডেট অব অল ক্যাটাগরিস এক্সপেক্টেড গারওয়ালি রাজবংশী গোর্খা অ্যান্ড শিডিউল কাস এইরকম করে দেওয়া রয়েছে যদি হাইটের কথা বলো সমস্তটার এতটি হাইট থাকলে ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন সেমি আর ফুলাবার দক্ষতা মানে চেস্ট ফুলাবার দক্ষতা কত সেভেন্টি নাইন ফুলাবার দক্ষতা বলছি কেন সেভেন্টি নাইন সেমি যদি চেস্ট থাকে ফুলাবার দক্ষতা পাঁচ সেমি ক্লিয়ার আর ওজন কতটি এতটি এবার তোমাদের যেটা কাটাগরি অনুযায়ী পড়বে আমি অফিসিয়াল যে অপস এটা আছে আমি তো প্রোভাইড করে দিচ্ছি তোমরা এখান থেকে তোমার যেই কাটাগরি পড়বে সেখান থেকে এখানে থেকে দেখতে পারো ঠিক না দেখতে পারো কতটি লাগছে আমি প্রত্যেকটা আর পড়লাম না তোমাদেরই এখন সময় নষ্ট হবে ঠিক না আর অনেক রয়েছে নিচে এখানে দেখো জি নম্বর অপশানটাতে কি বলছে এবার আমাদের বলেছে মাস্ট কোয়ালিফাইং দ্য ফলোয়িং ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সিটা কি পি পিই টি মানে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট এটা হয় মেনলি রান টানের ক্ষেত্রে তো দেখো আমাদের ছেলেদের ক্ষেত্রে বলছে সাব ইন্সপেক্টর মানে ছেলে আনার ব্রেঞ্চ অ্যান্ড সার্জেন্ট ইন কলকাতা পুলিশ কত মিটার দৌড়তে হবে আটশো মিটার কত মিনিটে তিন মিনিটে এবার যদি সাব ইন্সপেক্টরেস মানে মেয়েদের দেখা যায় তো আটশো মিটার দৌড়তে হবে কত দুই মিনিটে ট্রান্সজেন্ডার যারা রয়েছে তাদের জন্য চারশো মিটার রয়েছে এক মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড ক্লিয়ার বিষয় দেখো প্রত্যেকটা জিনিস আমি ক্লিয়ারিটি করে দিচ্ছি এবার দেখো এই যে মেথড অব দ্য রিক্রুটমেন্ট কি মেথডের রিক্রুটমেন্ট হবে কোন কোন মেথড দ্বারা রিক্রুটমেন্ট হবে প্রত্যেকটা দেওয়া রয়েছে যদি এ নম্বর মেথড দেখো প্রিমিনিটি এক্সামিনেশন মানে পরীক্ষা হবে ফুল কত দুশো মার্কে রয়েছে অল ক্যান্ডিডেট তো এখান থেকে এটা আমরা দেখতে পেলাম এবার দেখো এটার সম্বন্ধে আরও নিচে থাকবে আমরা নিচে পড়বো আমি করেছি একবার ঠিক না আমি কোনো রকমের পয়েন্ট ছাড়বো না ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট আর পিএমটি টেস্ট ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট বিষয় রয়েছে আমরা এটা সম্বন্ধে বলে নিয়েছি আগে ক্লিয়ার আগে ওপরে আমরা বললাম এবার ফাইনাল কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম ফুল দুশো মার্কের আমি বললাম একটু আগে বললাম পেপার ওয়ান পেপার ওয়ানে কি থাকবে আর কোন কোন সাবজেক্ট থাকবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জেনারেল স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যারথমেটিক ফর অ্যারথমেটিক ফর এক ওয়ান হান্ড্রেড মার্কস মানে একশো মার্কের পরীক্ষা হবে তার মধ্যে পঞ্চাশ মার্ক জেনারেল স্টাডি পঁচিশ মার্ক লোগিক্যাল বলে দিচ্ছি এইটুকু রিজনিং এর কথা বলছে ঠিক না পঁচিশ মার্ক রিজনিং এর রয়েছে ফর অ্যারথমেটিক্স মানে পঁচিশ মার্ক আমাদের রিজনিং আর পঁচিশ মার্ক ম্যাথে রয়েছে আমি সিম্পল ভাষায় বলে দিলাম ক্লিয়ার তো এটা সময় কত টু আওয়ার ডিউরেশন বলছে এখানে চলো আমরা দেখি পেপার ওয়ান পেপার টু এর যদি কথা বলো ইংলিশ পঞ্চাশ মার্কের ওয়ান ডিউরেশন মানে ওয়ান আওয়ার ডিউরেশন যদি এখানে পেপার থ্রির কথা বলো ইংলির কথা বলো তো এখানে পঞ্চাশ মার্ক রয়েছে ওয়ান পেপার থ্রিতে ক্লিয়ার তো এই তো ছিল আমাদের এটা মানে তিনটা ভাবে এখানে যদি পার্সোনালি টেস্ট পার্সোনালি টেস্ট বলো ত্রিশ মার্ক রয়েছে পার্সোনালি টেস্ট এ লিমিট নাম্বার অব দ্য ক্যান্ডিডেট সিলেক্টেড মেরিট লিস্ট যারা সিলেক্ট হবে তারা ত্রিশ মার্কের যেটা ই হবে মেরিট লিস্ট দ্য সিলেক্টেড ওয়ান দ্য রেজাল ফাইনাল কম্বাইন্ড ফাইনাল কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম উইল বি
পেরিয়ে আসবে তখন তাদের এই ত্রিশ মার্কের যেটা ইন্টারভিউ টাইপের যেটা হয় সেটা টেস্ট নেওয়া হবে তাদেরকে ক্লিয়ার তারপরে কি হবে সিলেকশন হবে ঠিক তারপরে সিলেকশন চলো এবার আরো নিচে দেখি আর নিচে কি রয়েছে আমাদের এখানে বলছে সিলেবাস ফোর এক্সামিনেশন সিলেবাস সম্বন্ধে আমি ওপরে একটু বললাম এখানে আরো ডিটেলস দেওয়া রয়েছে আমি বলবো কিন্তু তোমাদের জেনারেল স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যারথমেটিক্স জেনারেল স্টাডিজ রয়েছে দুই নম্বরটা আমাদের দেখে না লোগিক্যাল রয়েছে মানে কি রিজনিং এর কথা বলছে রিজনিং রয়েছে ঠিক না এখানে অ্যারথমেটিক্স রয়েছে তো আমি আগেই বললাম এগুলো পয়েন্টগুলো এই সিলেবাসে রয়েছে একটা জেনারেল লোগিক্যাল মানে রিজনিং যাকে বলে যাকে আমরা জিআই বলে থাকি ঠিক না আর অ্যারথমেটিক্স মানে ম্যাথ ঠিক এবার যদি আমরা দেখি পেপার সেম জিনিসগুলো রয়েছে এই জিনিসগুলো তোমরা যদি দেখতে চাও তো নোটিসটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি সেখান থেকে দেখতে পারো এবার আমাদের কি বলছে ওয়াল প্রিভিশন সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ওয়াল সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ফাইল ভেরিফিকেশন রোল উইস সেল বি ট্রোলি আচ্ছা এটা পয়েন্টের কোনো অতটা মেডিকেল এক্সামিনেশন মেডিকেল হবে লাস্টে কি হয়ে যাবে মেডিকেল হয়ে যাবে ঠিক না তারপরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে মানে জয়নিং করা হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তাদেরকে প্রোভাইড করা হবে ক্লিয়ার চলো আরও নিচে দেখি আর যদি কিছু থাকে তো আর কিছুই নাই এবার মানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো সেই প্রসেসটা বলা রয়েছে আমি সেটা সম্বন্ধে নিচে বলবো আচ্ছা কিভাবে মানে কতটি টাকা লাগবে তার ওপর দেখে নাও মানে ওয়াল কাটাগরি ওয়াল কাটাগরি শিডিউল কাস্ট শিডিউল যাদের যে কাটাগরি আছে দুশো পঞ্চাশ টাকা টোটাল লাগছে দুশো সত্তর টাকা শিডিউল কাস্ট যদি থাকো তাদের কোনো টাকা লাগবে না জাস্ট কুড়ি টাকা পে করতে হবে কুড়ি টাকা টোটাল পে করতে ক্লিয়ার মানে জেনারেল যারা আছো তাদেরকে মানে দুশো সত্তর টাকা পে করতে হবে আর যারা শিডিউল কাস্ট আছে তাদের কোনো পে করতে হবে কোথায় থেকে অ্যাপ্লাই করবো তোমরা তো দুটো তিনটা অফসাইট দেওয়া রয়েছে এই অফসাইটগুলোতে যেয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারো ক্লিয়ার এবার এখানে এখানেও সেরকম কিছু দেন আচ্ছা ক্রেডিট কার্ড কিভাবে মানে টাকা পে করতে পারবা মানে পে করবা সেই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া রয়েছে আরও যদি নিচে যাও তার ওরকম কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট নাই আমি পুরো নোটিশটার ডিটেলসে বলে দিলাম এগুলোতে যে অ্যাপ্লাই করতে পারবা যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো পুরো নোটিশটা আমি ডিটেলসে বললাম তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর মাই ভিডিও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে